ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ப்ராசஸர் ஸோ ப்ராசஸர் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதில் எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் சூஸ் பண்ணுறது நல்லது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா முக்கோஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பேசிக்காக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது போக நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்லேயும் ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸரோட வேலை அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கூடிய இன்புட்டை வந்து அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டில் ஒரு டேட்டாவை தருது ஸோ அதான் ப்ராசஸரோட வேலை எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து லாஜிக்கல் நம்பர்ஸ் அதாவது ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ் தான் அது கம்ப்யூட்டரோட கம்ப்யூட்டருக்கு புரியக்கூடிய லாங்குவேஜ் ஸோ நம்ம கொடுக்கூடிய டேட்டாவை வந்து ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி கால்குலேட்டர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி ஸோ அதுக்கான அவுட்புட்டை வந்து வெளியே தருது இப்போ நம்ம ஒரு டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு இன்புட் டேட்டா தரும் ஸோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அதோட அவுட்புட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வந்து வெளியே ப்ராசஸர் தருது இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் ஸோ இன்புட் டிவைஸ்லேருந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலிமா ப்ராசஸர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராசஸர் வந்து அந்த டி அந்த டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ரிசீவர் மூலிமா அதை வந்து அவுட்புட் டிவைஸுக்கு தருது ஸோ இதெல்லாமே எங்கே அலைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் நெக்ஸ்ட்டு கீபோர்ட் மவுஸ் மானிட்டர் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸர் நெக்ஸ்ட் ரேம் இது எல்லாமே ஒரு இது எல்லாத்தையுமே கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் மதர் போர்டு ஸோ இந்த மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மதர் போர்டோட ஒரு பிரெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ப்ராசஸர் ஸோ பேசிக்காக இந்த ப்ராசஸர் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரோட பிரெயின் ஸோ அதனால் அதுதான் எல்லா விஷயத்தையும் கால்குலேட் பண்ணுது எல்லா டெசிஷன்ஸும் மேக் பண்ணுது ஸோ அதான் ப்ராசஸரோட வேலை ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீட் நெக்ஸ்ட் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கோர் ஸோ ஒரு ப்ராசஸரில் வந்து கோர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து லேக் வந்து நிறைய இருக்கலாம் பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம டாஸ்க் நிறைய தரோம் ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராசஸரில் அப்படின்னா அந்த கோர் ஒரே கோர் வந்து அந்த எல்லா டாஸ்க்குமே எடுத்துக்கிறதுனால ஓவர் லோடிங் ஆக சான்ஸ் இருக்குது நிறையா ஸோ அதனால் கோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு டாஸ்க் நிறைய தரோம் ஒரு பக்கம் வந்து வீடியோ டவுன்லோட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒரு பக்கம் வீடியோ ரெண்டரிங் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய டாஸ்க் நம்ம தரும்போது அந்த நிறைய கோர்ஸ் இருந்தால் அந்த டாஸ்க் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ ஷேர் பண்ணுறனால ஓவர் லோடிங் வந்து தவிர்க்க முடியும் அதனால் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ எந்த விட ஒரு லேகும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் கிளாக் ஸ்பீடு ஸோ நான் ஒரு டாஸ்க் தரோன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து ரன் ஆகும் ப்ராசஸரில் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது இருக்கும்போது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து அது சீக்கிரமாக வேகமாக கம்மியாக இருக்கும் அதாவது வந்து சீ சீக்கிரமாக அந்த ப்ராசஸரிங் வேலை வந்து நடக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டூ செகாகட்ஸ் கிளாக் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பில்லியன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டில் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஹெட்ஸுன்னு ஸ்கோர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து லேக் வந்து நிறைய இருக்கலாம் பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம டாஸ்க் நிறைய தரோம் ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராசஸரில் அப்படின்னா அந்த கோர் ஒரே கோர் வந்து அந்த எல்லா டாஸ்க்குமே எடுத்துக்கிறதுனால ஓவர் லோடிங் ஆக சான்ஸ் இருக்குது நிறையா ஸோ அதனால் கோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு டாஸ்க் நிறைய தரோம் ஒரு பக்கம் வந்து வீடியோ டவுன்லோட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒரு பக்கம் வீடியோ ரெண்டரிங் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய டாஸ்க் நம்ம தரும்போது அந்த நிறைய கோர்ஸ் இருந்தால் அந்த டாஸ்க் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ ஷேர் பண்ணுறனால ஓவர் லோடிங் வந்து தவிர்க்க முடியும் அதனால் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ எந்த விட ஒரு லேகும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் கிளாக் ஸ்பீடு ஸோ நான் ஒரு டாஸ்க் தரோன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து ரன் ஆகும் ப்ராசஸரில் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது இருக்கும்போது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து அது சீக்கிரமாக வேகமாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது வந்து சீ அது சீக்கிரமாக அந்த ப்ராசஸரிங் வேலை வந்து நடக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டூ செகாகட்ஸ் கிளாக் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பில்லியன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டில் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் டூ ஃப்ரீக்வன்சியோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஸ் அதனால் டூ செகா ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டூ பில்லியன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்டில் வந்து அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரன் ஆகிறனால அந்த எக்ஸ